হ্যালো বন্ধুরা আজ তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর এক দশমিক তিনের বাকি প্রশ্নগুলোর সব নিয়ে আমি হাজির হয়েছি বাবু স্যার তো আমরা প্রথমেই তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর এক দশমিক তিনের আমি গত ক্লাসে এক দুই তিন চার নং প্রশ্ন সলভ করেছিলাম আজকে আমি তোমাদের পাঁচ ছয় সাত আট নং প্রশ্নটা সলভ করব সো তোমরা ভিডিওটি অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবে তাহলে তোমাদের এই অধ্যায়ের পুরো প্রবলেমগুলোই একেবারে সলভ হয়ে যাবে তো বন্ধুরা চলো এবার আমরা প্রশ্নগুলো করে নিই প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে পাঁচ নং প্রশ্ন তোমাদের অধ্যায়ের কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা একশো ও একশো চুরাশি কে ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগ শেষ চার থাকবে বন্ধুরা দ্বিতীয় প্রশ্ন কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা সাতাশ চল্লিশ পঁয়ষট্টি কে ভাগ করলে যথাক্রমে তিন চার পাঁচ ভাগ শেষ থাকবে সাত নং প্রশ্ন কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে আট বারো আঠারো ও চব্বিশ দ্বারা ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগ শেষ পাঁচ হবে আট নং প্রশ্ন কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ এবং আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে যথাক্রমে পনেরো বিশ পঁচিশ একত্রিশ ও তেতাল্লিশ ভাগ শেষ থাকবে হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমরা এই চারটি প্রশ্ন তোমাদের সলভ করে দিব তোমরা ক্লাসটি অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখবে শেষ পর্যন্ত তো বন্ধুরা চলো আমরা পাঁচ নং প্রশ্নের সলভ শুরু করে দেই তার আগে আমার কিছু বেসিক আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে যে চারটি প্রশ্ন লেখা আছে তোমরা লক্ষ্য করেছ আমি রেড কালার দিয়ে মার্কিং করেছি বৃহত্তম বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্রতম এরপর মার্কিং করেছি প্রত্যেকবার যথাক্রমে প্রত্যেকবার যথাক্রমে হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা বুঝতেই পারছো কেন মার্কিং করা হয়েছে কারণ এগুলো হচ্ছে কি ওয়ার্ড এগুলো হচ্ছে এই প্রশ্নের কিওয়ার্ড অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলো ধরেই তুমি বুঝতে পারবে তোমাকে কোন পদ্ধতিতে কিভাবে প্রবলেমগুলো তুমি সলভ করবে বন্ধুরা প্রশ্নের যদি প্রশ্নের যদি ক্ষুদ্রতম ন্যূনতম কমপক্ষে সবচেয়ে ছোট সবচেয়ে কম পর পর অন্তর অন্তর এই কথাগুলো যদি উল্লেখ থাকে তাহলে তোমাকে অবশ্যই লসাগু করে সলভ করতে হবে আর যদি প্রশ্নে বৃহত্তম সর্বাধিক সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বেশি সর্বোচ্চ এই কথাগুলো যদি উল্লেখ থাকে প্রশ্নে তাহলে তোমাকে অবশ্যই গসাগু করে প্রবলেম সলভ করতে হবে তো বন্ধুরা আমরা বেসিকগুলো জেনে নিলাম এরপরে আরও যে কথাগুলো মার্কিং করা আছে প্রত্যেকবার যথাক্রমে প্রত্যেকবার যথাক্রমে হ্যাঁ বন্ধুরা প্রশ্নে যদি বৃহত্তম ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার কথাটি উল্লেখ থাকে এবং বৃহত্তম ক্ষেত্রে যদি যথাক্রমে কথাটি উল্লেখ থাকে এক্ষেত্রে নিয়ম একটি অর্থাৎ গসাগুর ক্ষেত্রে তুমি নিয়ম পাবে মাত্র একটি বন্ধুরা কি বলেছি গসাগুর ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার বা যথাক্রমে যাই থাক নিয়ম কিন্তু মাত্র একটি আর সে নিয়মটি হচ্ছে শুরুতে বিয়োগ করবে প্রাপ্ত বিয়োগ ফলগুলোর গসাগুই হবে আমাদের নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যা ভেরি সিম্পল তো বন্ধুরা আমরা এই কথার ভিত্তিতে এবার প্রথম যদি প্রশ্ন যদি সলভ করি প্রথমে লেখা আছে কোন বৃহত্তম সংখ্যার দ্বারা এত এতকে ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগ শেষ চার থাকবে আমি কি বলেছি বন্ধুরা হ্যাঁ আমি বলেছি বৃহত্তম তথা বুঝে নিব গসাগু করতে হবে আর গসাগুর ক্ষেত্রে যদি প্রত্যেকবার বা যথাক্রমে যাই থাক নিয়ম একটি আর সেটি হচ্ছে শুরুতে বিয়োগ করে নিব এবং প্রাপ্ত বিয়োগ ফলগুলোর গসাগু করলেই আমরা আমাদের আনসার পেয়ে যাব আমরা আমাদের বৃহত্তম সংখ্যাটি পেয়ে যাব তো বন্ধুরা চলো আমরা প্রথমে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি যদি সলভ করি কথা অনুযায়ী কাজ তাহলে কথা অনুযায়ী কাজ কি করতে হবে বুঝতেই পারছো এখন লিখে আগে আমরা বিয়োগ করে ফেলবো অর্থাৎ একশো থেকে ভাগশেষ চার বিয়োগ একশো চুরাশি থেকে ভাগশেষ চার বিয়োগ করে নেব তো বন্ধুরা চলো আমরা একশো থেকে ভাগশেষ চার বিয়োগ করি একশো চুরাশি থেকে ভাগশেষ চার বিয়োগ বেঁচে গেল বিয়োগ ফল হচ্ছে ছিয়ানব্বই এটা বিয়োগ ফল একশো আশি পরবর্তী ধাপ ছিয়ানব্বই ও একশো আশি এর গসাগুই হবে নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যা একেবারে সিম্পল এবার অতএব তুমি লিখে দাও অতএব ছিয়ানব্বই ও একশো আশি এর গসাগুই হবে নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যা 
छियानबई और एक सौ आशी एर गई है निर्णय बृहत्तम संख्या एब कथा जो क्या चले जाए देरी ना करी गई है निर्णय बृहतम संख्या सो एबार छियानबई और एक सौ आशी गसागुटा इमप्लीटिव पद्धति तथा भाग प्रक्रिया गसागु निर्णय कर फिली एक क्षेत्र में नियम तुम्हारा आगे क्लस पे सब चे छोट संख्या दिए तरह चे बड़ा के भाग करब भाग कर गसागु बे करब सो छियानबई दिए एक आशी के जो भाग करी एक बार जा फल चार दस थ छबार दिन चार हाथ हमारे एक दस दस हजार कल आठान आठ हाथ एक और एक मिले गल शून्य एबार भाग शेषा द्वारा भाग करब ठीक एर आगे भाजुक छियानबई के तुम्हारे निश्चय मन आदि एक बार दी चौराशी एक के चौराशी बाचल बारो एबार भाग शेष बारो द्वारा भाग करब ठीक एर आगे भाजुक चुराशी के बार तुम बारो घर नाम तो पढ़े देखो सत बारो चुराशी सत बार दिल मिले जात बारो चुराशी सो बंधुरा एबारे गसागु पे गे सर्वशेष भाजकटी हम गसागु सो एबार लिखब अतए गसागु बारो एबार् डिसन आसब अतए निर्णय क्षुद्र सर निर्णय बृहतम संख्या अतए निर्णय बृहतम संख्या बारो ये कांखित फलाफल तो बंधुरा चलो परवर्ती प्रश्न छय प्रश्न सल्व कर छयक्रमे थक और प्रत्येक बार थक गसागर क्षेत्र नियम एक शुरूते वियोग प्राप्त वियोग फलगल गसागर बेर करब सो आप देखते जो संख्या गो देथाक्रमे आर मैं प्रथम संख्या प्रथम संख्या तीन वियोग द्वित संख्या द्वित संख्या चार वियोग और तृत्य संख्या तृत्य संख्या पाँच वियोग कर नहीं सताश थ प्रथम संख्या तीन एर पर चल्लिस वियोग द्वित संख्या चार एवं पयषट्टी थे वियोग तृत्य संख्या पाँच हमें प्रत्येक वियोग फल पे जा चौबीस छत्रीस एवं षाट बुझते ठीक आगे मत ए लिखब जो प्राप्त वियोग फलगल गसागुल्त लक्ष्य पहुंचे जाब सो ए लिखे दी चौबीस छत्रीस और षाट एर गसागुई है निर्णय बृहतम संख्या गसागुई है निर्णय बृहतम संख्या दाड़ी एबार् कथा अनुजाई क्च करब एखे तीन टी संख्या आज सब चे छोट संख्या दिए भाग करब तरह चे बड़ चौबीस तरह चे बड़ छत्तीस के चौबीस दिए प्रथम भाग करब छत्तीस के एक बार जाचल बारो ए बारो द्वारा भाग तरह आगे भाजक चौबीस के बारो दिगुणे चौबीस मिले गल सो ए सर्वशेष भलो हम बारो ए लिखे सर्वशेष भाजक बारो द्वारा भाग करब बाकी संख्या षाट के षाट के जो बारो घर नाम तक पांच बार जाए पांच बारो षाट मिले गल सर्वशेष भाजक हम बारो दैट सर गसागर हम बारो नीचे जैगा नहीं सो बंधुरा नीचे डान दिखे बाकी अंशटुकु लिखी हमें एब लिखब अते गसागु बारो एबार् डिसन दीब कि गसागु है निर्णय बृहतम संख्या सो बुझते ही लिखते हैं आगे मत अते निर्णय बृहतम संख्या निर्णय बृहतम संख्या बारो ये कांखित फलाफल बंधुरा चलो एबारे परवर्ती प्रश्न सात नम प्रश्न इक्वेशन कर फिली सात नम प्रश्न आपको मन देते पड़े नहीं कौन क्षुद्रतम संख्या के द्वारा भाग कर ले प्रत्येक बार भाग शेष पांच थक हाँ गसागर क्षेत्र नियम छो एक प्रत्येक बार थक और यथाक्रमे थक नियम क्योंकि एक छो बाट लसागुर क्षेत्र में लसागु क्या बुझल की वार्ड हो क्षुद्रतम क्षुद्रतम प्रश्न जो क्षुद्रतम कथा उल्लेख थे अवश्य लसागुर समाधान जो है तरह क्षुद्रतम देखिए बुझे लसागुर क्षेत्र में कि कथा की उल्लेख आज शर्त हे प्रत्येक बार भाग शेष पाँच हो लसागुर क्षेत्र जो प्रत्येक बार कथाटी उल्लेख थे प्रत्येक बार जा 
ভাগশেষ থাকে ওই ভাগশেষটা লসাগু বের করে তার সাথে যোগ করে দিতে হয় ওই ভাগশেষটা লসাগু বের করে তার সাথে যোগ করে দিব আমরা তো এবার আমরা লিখি যে আট বারো আঠারো ও চব্বিশের লসাগু অপেক্ষা পাঁচ বেশি হবে নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবার কথা অনুযায়ী কাজ তুমি বলেছ কি এখানে আট বারো আঠারো চব্বিশের লসাগু অপেক্ষা পাঁচ বেশি হবে নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সো আগে লসাগু বের করো লসাগুর চেয়ে পাঁচ বেশি করতে হলে লসাগুর সাথে পাঁচ যোগ করে দিতে হবে এই কারণে কিন্তু বলেছিলাম যে লসাগুর ক্ষেত্রে যদি প্রত্যেকবার কথাটি উল্লেখ থাকে তাহলে তোমাকে প্রত্যেকবার যা ভাগশেষ থাকে ওটাকে তোমার লসাগু বের করে তার সাথে যোগ করে দিতে হবে সো এবার আমরা কথা অনুযায়ী এখানে চলে যাই এবার এখন লিখে আমরা এই প্রত্যেকটি সংখ্যা লসাগু বের করব আট বারো ঠারো চব্বিশ তো প্রত্যেকটি সংখ্যা আমরা জোর দেখতে পাচ্ছি জোর সংখ্যা তাই আমরা দুই দ্বারা ভাগ করবো যতক্ষণ পর্যন্ত দুই দ্বারা ভাগ করা যায় সো চার দ্বিগুণে আট ছয় দ্বিগুণে বারো নয় দ্বিগুণে ঠারো এবং বারো দ্বিগুণে চব্বিশ তো বন্ধুরা এবার আমরা আবারও দুই দ্বারা ভাগ করবো দুই দ্বিগুণে চার তিন দ্বিগুণে ছয় নয় কে ভাগ করা যায় না তাই নয় নয় নামবে ছয় দ্বিগুণে বারো আরো দুটি জোর সংখ্যা আছে সো আবার দুই দ্বারা এক তিন নয় দুই দ্বারা ছয় কে ভাগ করলে তিন আবার দেখতে পাচ্ছি এবার দুই দ্বারা ভাগ করা যায় না কিন্তু প্রত্যেকটি সংখ্যাকে এক বাদে বাকি সংখ্যাগুলোকে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে এক এক তিন তিনে নয় তিন এক তিন এবার দেখো নিচে আর নিচের সংখ্যাগুলো এখন সাবলিক হয়ে গেছে এদেরকে আর একই সংখ্যা দ্বারা কমপক্ষে দুইটিকে ভাগ করা যাচ্ছে না তাই এবার আমরা লাগবে অতের লসাগু অতের লসাগু সমান দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ তিন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই দিকে চার চার দিকে আট তিন হাজার চব্বিশ তিন চব্বিশ এ বাহাত্তর তোমরা কিন্তু আবার তাড়াহুড়ো করে এটাই আনসার লিখে দিও না কারণ তুমি কি বলেছিলে লসাগু অপেক্ষা পাঁচ বেশি হবে নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সো লসাগুর চেয়ে পাঁচ বেশি বানাতে হলে এই লসাগুর সাথে আমরা এবার পাঁচটা যোগ করে দেব সো এবার আমরা লিখতেই পারি যে অতএব নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এই যে লসাগু হচ্ছে বাহাত্তর তার সাথে যোগ পাঁচ ইকুয়েলস টু সাতাত্তর এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা ইতিমধ্যে তোমার পাঁচ ছয় সাত সলভ করেছি লাস্ট ওয়ান আট নং প্রশ্নটা সলভ করব তোমরা একটু প্রশ্ন আবার মনে রাখতে পড়ে দেখো কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে এত এত দিয়ে ভাগ করলে যথাক্রমে এত 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 ভাগ শেষ থাকবে হ্যাঁ বন্ধুরা লসাগুর ক্ষেত্রে যদি যথাক্রমে কথাটি উল্লেখ থাকে তাহলে ট্রিক্স হিসেবে তুমি মাথায় রাখবে এটা কোনো গাণিতিক ট্রিক্স না এটা জাস্ট তোমার হাতে ভুলে না যাও এই জন্য আমি একটা ট্রিক্স বলে দিচ্ছি তোমরা কিভাবে মাথায় রাখবে যদি লসাগুর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম দেখে আমি বুঝলাম লসাগু করতে হবে আর লসাগুর ক্ষেত্রে যদি তোমার যথাক্রমে কথাটি উল্লেখ থাকে তাহলে আমাকে শুরুতেও বিয়োগ করতে হবে এরপর লসাগু বের করে শেষে অভিয়োগ করতে হবে তাই আমি যেভাবে তোমার যাতে মনে রাখতে পারো ম্যাথটি দেখলে যেন বুঝতে পারো এটা বোঝার জন্য আমি তোমাদেরকে ট্রিক্সের মতো করে বলে দেই সেটা হচ্ছে কি লসাগুর ক্ষেত্রে যদি যথাক্রমে থাকে শুরুতে অভিয়োগ শেষ অভিয়োগ করতে হবে শুরুতে অভিয়োগ শেষ অভিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ যথাক্রমে তার ক্ষেত্রে লসাগুর ক্ষেত্রে লসাগুর ক্ষেত্রে যদি যথাক্রমে কথাগুলো থাকে তাহলে কি করবো বন্ধুরা হুম তাহলে অবশ্যই শুরুতে বিয়োগ করে নিব তারপরে প্রাপ্ত বিয়োগ ফলটি আবার লসাগু থেকেও আমরা বিয়োগ করে নেব কারণ বিয়োগ ফলটি কি হবে জানো তুমি প্রত্যেকটি সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যাগুলো বিয়োগ করার পর একই সংখ্যা পাবে বিয়োগ ফল হয় পাঁচ পাবে না হয় দুই পাবে না হয় চার পাবে না হয় দশ পাবে না হয় আট পাবে ইজিছি সো তোমরা এবার মনে রাখবা সেটা হচ্ছে কি লসাগুর ক্ষেত্রে যথাক্রমে কথাটি উল্লেখ থাকলে তোমাদেরকে শুরুতে বিয়োগ করে নিবে এবং তারপর লসাগু বের করে ওই বিয়োগ ফলটি আবার লসাগু থেকে বিয়োগ করবে 
আট নং প্রশ্ন যদি আমরা সলভ করি কি বলেছিলাম লসাগুর ক্ষেত্রে যথাক্রমে থাকলে শুরুতে বিয়োগ শেষে বিয়োগ তো আমরা প্রথমেই বিয়োগ করে নেই প্রথমটা থেকে প্রথমটা বিয়োগ দ্বিতীয়টা থেকে দ্বিতীয়টা বিয়োগ এভাবে ধারাবাহিক ভাবে ঠিক যথাক্রমে যেমন গসাগুর ক্ষেত্রে আমরা প্রথম সংখ্যা থেকে প্রথম সংখ্যা বিয়োগ করেছিলাম এখানেও সিরিয়ালি বিশ থেকে বিয়োগ প্রথম সংখ্যা পনেরো পঁচিশ থেকে বিয়োগ দ্বিতীয় সংখ্যা বিশ এরপর তিরিশ থেকে বিয়োগ পঁচিশ ছত্রিশ থেকে বিয়োগ একত্রিশ এরপর হচ্ছে আটচল্লিশ থেকে বিয়োগ তেতাল্লিশ এবার বিয়োগ ফলগুলো আমরা বের করে দেখি কি পাই আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতি ক্ষেত্রে বিয়োগ ফল পাঁচ 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 আমি কিন্তু এটাই বলেছিলাম আমরা কি ভাগ করেছি যা দিয়ে ভাগ করা হয় সেগুলো নাম হচ্ছে ভাজক ভাজক থেকে আমরা আসলে বিয়োগ করেছি কি ভাগ শেষ গুলো তার মানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেহেতু প্রতি ক্ষেত্রে ভাজক বিয়োগ ভাগ শেষ হচ্ছে পাঁচ সুতরাং এত 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 এর লসাগু থেকে এই পাঁচ কম হবে নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আমি কিন্তু এই কারণে বলেছিলাম যে লসাগুর ক্ষেত্রে যদি যথাক্রমে কথাটি উল্লেখ থাকে তাহলে তোমাকে অবশ্যই শুরুতে বিয়োগ করে নিয়ে প্রাপ্ত বিয়োগ ফলটি আবার লসাগু থেকে বিয়োগ করবার শেষে যেহেতু প্রতি ক্ষেত্রে ভাজক বিয়োগ ভাগ শেষ প্রতি ক্ষেত্রে ভাজক বিয়োগ ভাগ শেষ সমান পাঁচ এখানে একটা সেমি করুন দিয়ে আমরা অতএব দিয়ে পরের ধাপে চলে যাচ্ছি অতএব বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ ও আটচল্লিশ এর লসাগু অপেক্ষা পাঁচ কম হবে লসাগু অপেক্ষা পাঁচ কম হবে নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বন্ধুরা আমরা বিষয়টা আরো একবার ভালোভাবে দেখিনি আমরা কথাটা কিভাবে সাজিয়েছি যেহেতু প্রতি ক্ষেত্রে ভাজক বিয়োগ ভাগ শেষ পাঁচ সুতরাং বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ আটচল্লিশের লসাগু অপেক্ষা পাঁচ কম হবে নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবার আমরা কথা অনুযায়ী কাজ করি আমরা নিচে জায়গা পাচ্ছি না দেখছি আমরা ডান পাশে এখানে লিখে আমরা লসাগুটা বের করব এখানে লিখে কমা দিলাম এবার বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ এবং আটচল্লিশের আমরা লসাগু বের করব প্রথমে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করলে দশ এটাকে ভাগ করা যায় না যা আছে তাই তিরিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে পনেরো ছত্রিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আঠারো আটচল্লিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে চব্বিশ এবার দুই দ্বারা আবার ভাগ করো পাঁচ দিগুণে দশ পঁচিশ পনেরো নয় দিগুণে আঠারো বারো দিগুণে চব্বিশ এবার জোর সংখ্যা মাত্র একটি তাই দুই দ্বারা ভাগ করা যাবে না সো এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন দ্বারা ভাগ করা যায় পাঁচ পঁচিশ তিন পাঁচে পনেরো তিন তিনে নয় তিন চারে বারো বন্ধুরা এবার দেখা যাচ্ছে তিন দ্বারা আর কমপক্ষে দুটিকে ভাগ করা যাচ্ছে না সো পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যায় পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ একে পাঁচ তিন চার যা আছে তাই নেমে গেল এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি একই সংখ্যা দ্বারা নিচের সংখ্যাগুলোকে কমপক্ষে দুটি সংখ্যাকে ভাগ করা যাচ্ছে না এবার আমরা লিখব সুতরাং লসাগু সবগুলো এক বাদে বাকি সবগুলো গুণ করে ফেলো দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ পাঁচ গুণ পাঁচ परवर्ती धाम जो लसागु पे कथा की प्रथम सजी लसागु अपेक्षा পাঁচ কম হবে নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সো এবার আমরা কিন্তু ডিসিশনে আসতেই পারি অতএব যেহেতু লসাগু পেয়ে গেছি তার মানে এর চেয়ে পাঁচ কম তার মানে এর থেকে পাঁচ বিয়োগ করে দিব তাই এবার আমরা ফাইনাল ডিসিশন আসব যে অতএব নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তিন থেকে বিয়োগ পাঁচ ইকুয়েলস টু শত পঁচানব্বই এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বন্ধুরা আজকে আমরা পাঁচ ছয় সাত আট চারটি প্রশ্ন সলভ করলাম পরবর্তী ক্লাসে বাকি প্রশ্নগুলো সলভ নিয়ে আমি হাজির হব তোমরা অবশ্যই যে এডুটিভের সাথে থাকবে বেসিক যদি ক্লিয়ার করতে চাও তাহলে অবশ্যই জিও এডুটিভের সাথে থাকো